these are all pimples. Hi everyone and welcome back to my channel. It's Nikki and in today's video, gagawin ko na yung updated ng 30 days ng my skin. Kita nyo naman na yung aking skin without the makeup. Sa vlog na to, hindi na siya yung kagaya ng first 7 days. Kasi naisip ko, baka maboard lang kayo pag laging yung daily. Eh, same-same lang naman yung ginagawa ko. From washing my face to the toner and of course applying the cream or yung sunscreen na lagi ko nakakalimutan. I've gathered some frequently asked questions and also I am going to be sharing to you my experience on using my skin for the past 30 days. So if you guys are interested, then please keep on watching. So again, I'm just going to remind you, I am not skin doctor. I am not a skin professional. So, please take my advices lightly. I link everything on the video description. Kung meron kayong acne-prone skin, sensitive skin, meron kayong mga hormonal acne, magka-vibes tayo dyan kasi meron din akong ganun. I've been using my skin for over a month already. I know na humingi yung iba sa inyo ng update for my 14 days, but then again, wala naman masyadong ganap doon and this is a mild product. Also, I do have a lot of acne scars and ginawa ko talaga yung 30 days update and kaka-purchase ko lang din ng bag kung set ng my skin. Hindi pa siya dumadating so hindi ko pa siya may papakita sa inyo. So first is kung saan ko nabili yung aking my skin. Yung una kong set ng my skin, nabili ko siya sa G21 Baby. Sa Shopee, so I bought it for 325 or 320 pesos kasi may promo sila before. But recently, yung nabili kong my skin sa ibang shop na siya. Also, yung regular price niya talaga is 350 pesos. Yun yung kanyang selling price. Second question is, ilang days ako bago nag-peel? So if ever na you missed my first review, yung aking 7 days reviewing the my skin. Pwede nyo i-check out itong link na to. Or doon ulit sa link description, ililink ko doon yung vlog ko na yun para makita nyo doon yung, yung development ng skin ko for the first 7 days. After 2 to 3 days of using the product, nag-peel na ko. Pero yung peeling niya is mild lang. Nag-peel ako for the first 2 to 3 days. Pero ito yung pinaka-mild na peeling na na-experience ko from a rejuvenating set. Yung mga una ko kasing set na binili before, yung mga sinaunang rejuve set, grabe sila makapag-peel. Di ba? Wagas na wagas skin. Ito yung pinaka mild sa lahat ng natry ko. Although goods before yung Ricks, pero ito good siya kasi mild lang siya and kaya ko siyang ituloy-tuloy. So yun na nga yung third question is kung mahapdi ba siya. Just like any other rejuvenating set, especially kung hindi sana yung balat mo, hindi ka pa nakapag-try mag-reduce it and sensitive yung skin mo, mararamdaman mo talaga yung hapdi sa balat mo. Ipipil talaga yung balat mo parang ire-renew niya kumbaga. Ire-rate ko siya ng 2 out of 5 because yun nga sa lahat ng rejuve set na na-try ko, ito talaga yung pinaka-mild sa lahat. Mild yung hapdi, mild din yung peeling. So yun siya. So may nagtanong din sa inyo kung gaano ko baka tagal ginagamit yung product. So before kasi, I just used the product for the first 7 days and then kung medyo nakakakita ko ng improvement, okay sa akin yung product, I use it for 14 days at least. And then I stop pa on. Unfortunately, hindi ako nakagawa ng update with the 14 days. So far, kahit na nagka-period ako, hindi ako sobrang binughog ng tigyawat ko. Yung tigyawat ko lang is nandito. And sabi kasi doon, based on my research <laughs> online. <laughs> research, research ko, no? Aside from hormones, pag dito banda, usually daw, pag, ano, pag kumain ka, tapos hindi mo na hugasan or napunasan ng maayos yung face mo, so, magkakaroon ka talaga ng, ano, dito, parang mga pimples, ganun. So, feeling ko, yun yung nangyayari, tsaka yung mga nakarang araw, kasi is pinagpawisan talaga ako, and hindi agad ako ng hilamos, kasi nga, Medyo matagal akong nasa labas at pinagpapawisan. So, yung nagka-face mask ako, tapos papunta dito lahat ng pawis ko. So, maybe yun din yung isa sa dahilan. And sobrang mild lang talaga yung pagbabalat niya, guys. No? Kaya, pero nag-stop ako for the past 4 days. So, kahapon lang ulit ako bumalik. And starting yesterday, and ito yung aking face. Ayan. Meron pa rin akong black spots. Pero ang importante naman kasi sa akin is wala akong yung... Wala siyang... Yung side effect niya is hindi talaga yung tipong titigyawatin ako pagka ginagamit ko. Which is good and I'm happy about it. Kaya ayun, sinishare ko lang sa inyo. And I also said na after 7 days, nag-stop na ako gumamit for 4 to 5 days. Because pagka gumagamit ako ng mga chemical na medyo malalakas, yung make sure ko talaga na i-rest yung balat after a week of using the product. And then after noon, tinuloy-tuloy ko na siya hanggang ngayon as in everyday. Kaso nga lang, hindi ko na nagamit yung soap because naubos na siya guys. As in first time ko yung makaubos ng sabon sa isang rejuvenating set. And ayun, kasi naubos na siya. So bumalik ako dun sa isa kong facial wash na sabon. And then tinuloy-tuloy ko pa rin 
natin yung aking paggamit ng kanilang toner and of course yung kanilang cream. Ito guys, kita nyo naman, ubus na yung kanyang night cream. Kita nyo ba? As in, <laughs> kita nyo. Halos wala na siyang laman. And etong sunscreen ko, puno-puno pa siya kasi hindi ko nga masyadong ginagamit yung sunscreen kasi patigas yung ulo ko minsan. Ito guys, for a month, over a month, okay pa rin talaga. As in, 5 days lang ako nag-stop nito maximum. And everyday ko siyang ginagamit morning and in the evening, never ko nakakalimutan ta sa gabi. So isa rin sa mga questions nyo, kung pwede bang gumamit ng makeup or kung gumamit na ba ako ng makeup while using rejuvenating set or gumamit na ako ng makeup kahit na sobrang nagpipila ko but then I stop using like foundation ganon pag nagpipil talaga yung skin ko because feel ko na naiiritate yung skin ko mahapdi di ba pagka medyo namumula yung skin mo tapos lalagyan mo siya ng foundation mga BB cream or kahit pulbo pag kanilagyan mo siyang ganon lalo siyang naiirita imbes na mag-heal yung iyong pimple baka mas lalo siyang lumala mas maiiritate siya lalo so ipahinga mo muna siya for like 2 weeks siguro sa makeup personally kasi etong sa my skin gumamit ako ng makeup so nakita niyo naman doon sa aking previous vlog about this one yung aking 7 day skin gumamit ako ng makeup after a week of using it super mild kasi talaga yung feeling niya and yung skin ko noon hindi siya feeling irritated but again just like this one after ko matapos i-film tong vlog na to uubarin ko agad yung makeup so most likely nagsi-stay lang yung makeup ko for a maximum of 1 or 30 minutes if you feel like your skin is irritated and wala ka namang pupuntahan wag ka namang makeup meron din nagtatanong sa inyo kung meron ba akong ibang products na ginagamit aside from yung my skin so sinabi ko nga kanina na naubusan po ako ng sabon nila. So, I had to use my Kosar X na salicylic acid. So, yun yung ginamit ko. Alternative for my collagen kojic soap. Meron kasi akong binili, guys. Hindi siya yung advanced glow. Pero another set from my skin. Ito ato yung sinuunang ano nila. Papakita ko na lang siya dito kung ano siya. Hindi ko masy siya masyadong trip pero ginamit ko pa rin. Yung soap and then itong Renew Power nila. Mild lang din siya actually. So, yun. Yun yung mga ginamit ko. And this. I wait lang, guys. Meron ako nakalimutan yung aking vitamin C from Kaesthetic. So, eto, ginagamit ko pala siya. Again, ginagamit ko lang to before ako maglagay ng makeup kasi napakaganda niya. Ewan ko, para sa akin, para kasi nagiging blooming yung skin ko pag ginagamitan ko siya noon. Parang maganda yung kapit ng makeup. So, yun lang pala. Yun lang ginagamit ko. But other skincare, like everyday, wala. What I like about this product, first and foremost is yung kanilang sabon. Unlike any other soap na natry ko, nagustuhan ko siya kasi collagen kojic soap. And mild lang siya. Hindi siya sobrang hapti sa face. Yung sa toner naman nila, gan sinabi ko before, is mild lang yung kanilang toner. Although meron ka mara, ako personally, meron akong naramdaman na hapde. Pero hindi siya yung tipong mapapaiyak ka guys pagka in-apply mo. Depende rin siguro to sa pain tolerance mo. Pero sa akin, hindi siya ganun talaga kasakit. First week lang siya medyo mahapde. After that, wala na. Next naman is yung sa kanilang cream. So, nagustuhan ko yung kanilang cream. Gusto ubos na siya, guys. Oh. Ayan, no, no. Nagihingal na siya. Wala na siya, guys. Abango siya. May, may amoy siya konti. Sobrang konti. Gusto ko rin yung kanilang lalagyan. So, unang my skin. Ganito, ganito. Just like any other rejuve set. Ganito. Pero, yung kanilang advanced glow. Ganito yung kanilang cream and sunscreen. Nagaroon ako ng pimple. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan nga, diba? Pinakita ko na kanina. Itong pimple ko na to. Ito. Ito yung pinaka-recent. Like, a few days ago, nagkaroon ako ng ganitong pimple. Ito kasi siya. Hindi siya katulad nung sa Rix. Pagka in-apply mo siya talaga, lalabas yung nana. With this one, ida-dry lang talaga niya. Ganun yung feeling sa pimple ko. Medyo bumpy siya. So, hindi niya nilalabas yung nana. Baka kasi merong mga ganun. After siguro mga 3 days. May ganito na. Ganito na yung nangyari. Wala na. Next naman guys, is yung sa sunscreen. So, yung nagustuhan ko sa sunscreen. So, this is the difference between yung My Skin Advanced Glow. Pakita nyo naman guys kung gano'n siya ka. Yung nipis lang. Tsaka hindi siya malagkit sa feeling. Compared dito sa kanilang unang nilabas na... Kita nyo yung difference niya. So, feeling ko talaga, winner talaga tong bago nilang release na My Skin na uh, Sun Shield. Pero itong formula nito talaga, winner talaga to for me. Ito kasi yung mga gusto ko. Yung talagang wala kang mga feel na lagkit. Kasi ako sobrang oily ko. Tapos, ayoko yung mga lagkit feeling. Tignan nyo siya. O, oh, ganyan lang siya. Ang nagustuhan ko rin dun sa My Skin na brand, yung sa buong brand nila. Hindi ako sponsored by the way. Yung kanilang mga reviews, halos lahat naman ng, I don't know if everything ah, pero dun sa mga nakikita ko sa kanilang Instagram, sa kanilang Facebook, makikita mo dun, may improvement yung skin, pero hindi nila inaano na talaga yung perfect na perfect yung balat after. And I think it's reality, especially for us na talagang acne prone skin, yung ibablur out mo yung pimples mo, just to parang encourage others to buy your product kasi talagang ito effective. Irere touch mo na bongga bong para lang mapaniwala yung iba na nag-work yung product but at the end of the day, hindi naman talaga siya ganun those who are not scared to show yung kanilang improved skin and hindi pinifilter out yung kanilang natitirang pimple marks, doon mo talaga makikita genuine about their product, so 
yun, yun yung nagustuhan ko. Although, I'm not saying na yung ibang product is super fake. But so, yung hindi ko masyadong nagustuhan. Um, siguro, yung expectation ko lang na, well, actually, it did naman. Kasi, kung nakikita nyo dito, so, yung dito, kung makikita nyo beef, ididim ko lang yung ano. Ayan, no, nawala na siya, di ba? It lighten up my scars naman. Isang buwan pa lang naman yung nakaraan. So, medyo tinasan ko lang yung expectation ko. Other than that, wala naman akong ibang hindi nagustuhan dito sa kanilang product. Okay sa akin. Siguro yung rating ko would probably 4 out of 5. Kasi walang perfect. So, 4 out of 5. Okay, sobrang nagustuhan ko tong product na to. If you're like me, who is acne prone, who has sensitive skin, and who's looking for a product na ayaw nyo talaga yung pag lumabas kayo ng bahay nyo, or sasabihin ka, uy, parang nag ka, parang ganun. Ito yung product na yun. Possibly, hopefully, ito yung product na yun na para sa so, this is the first product na meron akong repurchase. So, ayun, paparating pa lang siya kasi nga, kakabili ko lang. Is na rin sa mga natry kong rejuvenating skin sets before. This is by far the mildest in terms of the pain and in terms of yung kanyang peeling. I'd like to remind everyone, including myself, that when curing our acne or mga pimples, especially when we're having a very terrible breakout, di talaga siya as in like, gaya nga sinabi ko with my one-week review, it's not enough to do a, like a one-week review. We should not expect a miracle to happen na parang Korean skin agad after a week o oh, it doesn't work like that especially sa lahat parang siguro to some people siguro kung yung pimples nila is not like my pimple na parang so good for you kung in one week na cure mo but for me kasi hindi talaga siya totally na kinakita ko naman to sa previous vlog ko and up to now that my skin has been improving I'm not saying na acne free ako but I still do have some pimples every now and then but then it's not like a total breakout. So this sums up my my skin review after 30 days of using it and I hope you guys enjoyed it. <laughs> naririnig niyo naman siguro ako ano ako ang naririnig niyo ako. So I hope you find this vlog helpful and if you want to see more videos like this or if you're vibing my content please don't forget to like this video and subscribe to my channel if you want. So yon, thank you so much guys for watching. I hope to see you again on my next vlog. Bye! Okay.